Всем добрый день. Тематику, которую я написал прямого эфира, это наше двухлетнее ожидание по ситуации с нашим сгоревшим рестораном. Хочу напомнить, эта ситуация случилась чуть меньше двух лет назад, в августе месяце, когда я находился в командировке. У нас в центре города мы приобрели место на площади Банзарова. Мы там очень долго делали ремонт, мы его покупали, это практически наше первое приобретение за наши 13 лет деятельности в городе улан -Удэ. Мы были очень рады этому приобретению. Изначально, конечно, мы его покупали дороже, чем помещение стоит. На тот, ну, на тот момент были в городе и в центре. Ну, приобрели, это земля, это строение было, оно в виде одноэтажного здания. Каркас был деревянный, заполнение, утепление. Ну, мы там открыли а, с течением времени определенного, мы открыли ресторан Ереван. А, нам место это очень сильно понравилось. А, мы много вложили туда средств. А, купили мы испанский гриль, который называется Хоспер. На, заняли, наняли мы специалистов, которые нам могли сделать а, профессионально систему утяжную, приточно-утяжную. И это полностью закрытого типа печь наподобие русской печи. То есть открытого огня там не было. То есть не какой-то самостоятельный, какой самостоятельный, скажем так, мангал. Начали работать, мы отработали первый год. Потом у нас появилась такая необходимость, не то что необходимость, я не помню, кто-то на нас жалобу написал о том, что у нас не все в порядке с пожарной сигнализацией. В этом здании мы полностью провели через год проверку пожнадзора, обработка наших всех вот материалов, которые могут гореть. Полностью проверили все сечение, у нас была вся полностью новая электрика. И мы получили удовлетворительную оценку по поводу нашего ресторана, что он может полноценно существовать, работать без нарушений э, норм пожарной безопасности. <coughs> Через... Мы здание это приобретали а, в кредит. А, значит, мы 15 миллионов взяли в банке ВТБ-20. Ой, не 24, ВТБ, банки ВТБ. А, и, значит, платили кредит нормально, справно. И вложили еще свои, конечно, средства. Это где-то порядка 10 миллионов, чтобы доплатить за покупку и сделать там ремонт. В августе месяце, когда я находился в городе Иркутске, мне сообщили о том, что у меня идет задымление на крыше этого ресторана. Значит, я, конечно, был сильно взволнован. Прошло определенное время, но я не знал, как выдвинуться быстро в улан -Удэ. Стал связан со своими друзьями, коллегами, родственниками, чтобы узнать ситуацию. Это было в 11 часов утра. Задымление пошло под крышей, то есть в перекрытии, в маленьком перекрытии нашего ресторана. Значит, странно, но у нас... На чем я остановился? Был звонок сейчас. Короче говоря, задымление пошло. Пожарная часть номер один города Уланды у нас находится, наверное, в 200 метрах от нас. Но приехали пожарные расчеты. И в... очень много стояло зевак. Мы были в одном строении с крыши магазина Стам. И... Ну, конечно, было еще опасение, что, не дай бог, все это разгорится и перейдет на соседнее помещение, которое не нам принадлежит. Значит, минут 30-40, как говорят, люди стояли и не могли дождаться ну, начала тушения, скажем, этого пожара. Значит, вроде бы у них, я, конечно, не был сам очевидцем, но говорят, что не могли даже элементарно крышу с крыши посмотреть, откуда идет задымление. Потом появился открытый огонь, и после приезда первой машины, ну, это я врать не буду, это судя по тому, как говорили люди и снимали на видео, значит, открылся уже открытый огонь и начали тушить. Значит, итог, ресторан полностью сгорел, 
это было в августе, повторяюсь. Я приехал уже к вечеру этого дня. Не было никакого огромного желания ехать на место смотреть. Я поехал на следующий день и убедился, что действительно ресторана уже полностью нету. Не успели ни вилки, ни ложки, ничего вынести. То есть все было внутри. Когда мы оформляли кредит, было обязательство, чтобы мы это помещение застраховали. Мы выбрали компанию, эта компания была САГАС, страховая компания, где мы обратились с тем, что нам, у нас кредитное помещение, нам нужно застраховаться. Сумма страховки мы определили, что, ну, то есть банк определил, что она не должна была быть меньше там, 15 или 17 миллионов. Ну, сами полагайте, да, в городе улан на центральной улице Ленина помещение порядка 300 квадратов, конечно, оно стоит таких денег. Значит, мы поставили условие, что нам нужна такая страховка. Эту страховку сделали. Значит, мы заплатили за эту страховку и получили, ну, то есть, гарантию того, что мы обеспокоены от всех вот каких-то моментов, что, если что, у нас всегда будет сумма для того, чтобы мы покрыли наши долги. Ну, мы первый год отработали, первый год страховки у нас прошел. На следующий, на следующий год мы продлили автоматически страховку сами, заплатили уже за, за второй год. И спокойно как бы жили и не беспокоились, что что-то может быть. Но когда произошел вот этот случай пожара, значит, мы, конечно, сообщили в компанию, у нас уже по кредиту остаток уменьшился, с 15 миллионов мы ушли на 11 миллионов. Мы обратились о том, что у нас произошел пожар, страховой случай, о том, чтобы уже поднимался вопрос о выплате этих денег, чтобы у нас самая главная печаль была, ладно, наших вложенных денег, там порядка 10 миллионов, но самое главное, чтобы мы не были должны банку. Значит, на что мы почему-то получили такой неоднозначный ответ от компании САГАЗ о том, что еще надо как бы определиться, насколько это вообще страховой случай. И подходит ли он. Ну, мы начали изучать, я понимал, что... То есть у меня задней мысли не было о том, что нужно будет еще доказывать. Значит, возбуждено было уголовное дело, хотя сам факт возбуждения уголовного дела, он был странный. А произошел пожар, то есть очень много было свидетелей, что не было у нас ни умысла, ничего. Вот в то место, где произошло задымление, то есть мы самостоятельно, еще раз повторяюсь, не делали никакой вытяжной, вытяжной системы, мы нанимали официальную фирму, которая по всем актам все это дело нам, скажем так, установила. Ну, значит, возбудилось, возбудилось уголовное дело. Сроки возбуждения уголовного, то есть расследование уголовного дела, это порядка двух месяцев, ну, по закону. У нас уголовное дело стало продляться. Оно продлялось, продлялось, продлялось. Сейчас уже не помню, уже на протяжении, наверное, 6-7 месяцев мы постоянно какие-то привозили справки, постоянно делали какие-то экспертизы. И мне было непонятно, что нужно было, то есть кому нужно было что-либо доказывать. Но в конце концов, слава богу, в рамках уголовного дела, оно, то есть дело было прекращено за отсутствием события преступления. Что напрямую доказывает, что не было никакого умысла, не было никакого умысла, и это действительно был страховой случай. Ну, в этом плане, ладно, мы победили. Значит, потом мы автоматически начинаем судиться, то есть разговаривать с компанией САГАЗ о том, чтобы нам выплатили просто все-таки страховку. Значит, что сделала компания САГАЗ? Значит, у нас договор со страховой компанией был таким образом. Меня, по идее, не сильно беспокоило. Меня интересовало, что я заплатил деньги за 17 миллионов. И если что-то произойдет, что доказывать будет что-то страховой случай, мы просто элементарно эти деньги получим. Но в этой ситуации оказалось по-другому. Значит, компания САГАЗ решила значит, пересчитать. А у нас предметом договора это был конструктив здания. Значит, приехал независимый эксперт, ну, с их стороны, который сделал экспертизу, и они пересмотрели предмет договора и оценили, что не стоит предмет договора, как в договоре написано, 17 миллионов, ну, 16 900, я просто округляю сумму, не стоит он такой суммы, стоит он 4, там, с копейками. Значит, мы объясняем, как может стоить 4 миллиона 
здание, если вы нас застраховали на 17. А, ну, вроде как может. То есть, можем с вами договор, ну, то есть, сделать мировое соглашение. Вы забираете эти деньги, и мы с вами, короче говоря, разбегаемся. Ну, как? Мы своих денег вложили, да? Мы должны были денег в ВТБ. У нас там 11 миллионов. Ну, ВТБ в этом плане пошло навстречу. Они максимально ждали когда мы разрешим вопрос, но я их тоже прекрасно понимаю, да, что ждать уже около года, но это невозможно. То есть мы должны были проплачивать кредит, мы, конечно, приостановили платежи, объясняя ситуацию, что нам нужно получить деньги со страховой компании, мы готовы этот долг сразу перекрыть. Значит, ну, они пошли навстречу, пошли в режим ожидания, но все равно пришел определенный срок, они подали на нас тоже суд о том, что мы не платим. Значит, Суд тоже в этом плане пошел навстречу советский. Он находится прямо через дорогу от нашего сгоревшего ресторана, буквально в 15-20 метрах. Значит, пока ну, не решится вопрос о страховой компании, значит, вопрос ВТБ по отношению к нам о выплате кредита, значит, они отлаживают. Ладно, вроде думаю, ну вроде бы все, все понимают и идут навстречу. Ну, слава Богу, есть как бы правда на земле и все остальное. Значит, со страховой компанией у нас назначается судебное заседание. Значит, очень много пришлось еще дополнительных экспертиз делать. В этих экспертизах, значит, просят установить, например, что осталось от здания. Ну, понятно, что, выйди, ну, грубо говоря, выйти по человеческому иди на крыльцо, посмотри, здание вообще не туда, советского суда это видно. Но все равно мы делали эти экспертизы дополнительно и... Ну ладно. И в конце концов, значит, решение для нас вынесли, которое для нас было первым, конечно, шоком. Мы понимали, что одним судом мы не обойдемся, все равно любое решение будет друг, обе стороны не устраивать. Значит, полностью суд признает пересмотр предмета договора и оставляет сумму 4 миллиона. Мы объясняем, зачем тогда мы страховались на 17 ну просто, зачем нужна была эта страховка? То есть получается, любой человек, который что-либо страхует, определяет сумму. Это же не какой-то долгий процесс, да, что это прошло, там, застраховались там, за пять лет вперед. У нас каждый год страховка ну, как бы продлялась. И второй год, и первый год мы также заплатили, ничего не было. И второй год, наступил страховой случай, но при наступлении страхового случая ты спокойно думаешь о том, что ты эти деньги получишь. Ну нет, получается, тут еще может быть и не так. Но мы думаем, ладно, будем мы дальше обжаловать наш, наш вот этот, наше вот решение Советского суда. Мы пошли в Верховный суд. Нам назначают в Верховном суде заседание, в котором мы приходим и говорим, что вы сами просто подумайте, на сегодняшний день просто даже квартиру купить, не то что в центре города, нормальную квартиру, квадратов на 100, обычному человеку, ну, 4 миллионов буквально ну, не хватит, возьмешь в черновом варианте квадратов 100. А здесь мы говорим за коммерческое помещение в центре города на улице Ленина в 300 квадратов, за которое нам всего хотят заплатить 4 миллиона из 17, которые у нас указаны в договоре. Ну, вроде тут, ладно, я понимаю, есть юридическая сторона, но есть и моральная сторона. Это еще при всем при том, что мы должны 11 банку ВТБ. У меня идет разговор с банком ВТБ. Я говорю, господа, вот вы тоже будьте добры, окажите мне поддержку. Да? Деньги, по сути, ваши, которые реально по закону, мы же не пытаемся кого-то обмануть, можно вернуть. Вы можете забрать свои деньги. То есть, если вы пассивную позицию свою выставляете о том, что вам не интересно, я должен вам, а как я эти деньги верну, вы особо ну, не паритесь, ну, мне кажется, это какая-то неправильность. С банком ВТБ я давно работаю, у меня есть кредиты, у меня никогда особо не бывало косяков. Ну, может быть, где-то что-то просрачил, но я всегда эти кредиты плачу вовремя. И кредиты-то не маленькие. Ну нет, значит, все равно как-то остались в стороне. Я говорю, может быть, юридическая практика у банка ВТБ есть для, в такой ситуации, что можно сделать. Потому что если суд второй уже признает факт, что 
оставим без изменения первое решение, то тогда получается, мы отдаем 4, мы еще остаемся 7 миллионов, это учитывая, что у нас ресторана не осталось, и в который мы уже вложили порядка 10 миллионов, где-то повторяюсь, да, то есть мы свои 10 уже, ладно, мы понимаем, потеряли, мы понимаем, что у нас нету ресторана, мы понимаем, что мы уже какую-то часть кредита отдали, но мы еще должны за него заплатить, ну где тут правда, вроде бы как? Ну где правда? Я вот этого понять не могу. И представляете, Верховный суд затребует договор с компанией САГАС, требует договор с, 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 с ВТБ. Мы эти документы предоставляем, они пересматривают и принимают решение, что оно не меняется. Остается всего лишь выплатить 4. Где правда? Я долго решался на этот эфир, чтобы рассказать, но вот Посмотрите, пожалуйста, да, у меня много друзей в Фейсбуке.